To jest właśnie filipińska pogoda. Dosłownie pół godziny temu padał deszcz. Tu jeszcze widać krople. Już wyszło słońce, już jest spoko. Ogłaszam Q&A, jeżeli macie jakieś pytania, Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, questions and answers. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zadajcie je po obejrzeniu filmu, oczywiście w komentarzu, a ja odpowiem na wybrane komentarze, zwłaszcza te, które będą miały najwięcej łapek w górę pewnie, tak tym się będę kierował, w kolejnym odcinku. Troszeczkę się tu rozwijamy i oprócz tego, że u góry jest mój telefon z internetem i robi nam Wi-Fi, to również zamontowaliśmy ostatnio routerek, który jest w tej torbie. Tu jest przedłużacz i to jest drugi internet. Jeszcze troszeczkę naszego otoczenia, ale bym zapomniał o ciekawostce. Otóż tu się suszy GoPro. Wczoraj zaraliliśmy je wodą, ale to obejrzycie później w tym odcinku. Dzisiaj troszeczkę przesadzono tutaj z gorącem. Niby są 32 stopnie, ale odczuwalna jest o wiele wyższa. No bo przed chwilą padało, tak jak wam mówiłem, i wilgotność powietrza jest ogromna, do tego słońce. Od razu człowiek jest spocony, nie powiem jak świnia, bo nie lubię tych określeń odnośnie świn, że świnia to brudne, złe i tak dalej. Biedne zwierzęta de facto w sumie. Sam je jem, żeby nie było, nie jestem hipokrytą. Jem mięso, ale wiem, że hodowla przemysłowa to jest zło. I kiedyś będą o tym mówić, jak my mówimy o Holokauście i będą pytać, jak mogliśmy to robić. Ale to dłuższy temat. Jesteśmy teraz pod restauracją Gorgonzola. To jest też, też miejsce, które jak wszystkie tutaj ucierpiało trochę przez COVID. Ale na szczęście można zamawiać teraz jedzenie na wynos. O, kulary zostawiłem. Tak więc zamówiliśmy jedzenie i czekamy. A w poniedziałek może, może później Wam pokażę w środku jak wygląda to miejsce, bo będzie można już jeść w środku, bo się skończy kwarantanna. Chcieliśmy ruszać dalej, zostawiliśmy tu motocykl dosłownie na kilkanaście minut. Usiedliśmy i poparzyliśmy sobie tyłki, jest tak gorąco. Tam daleko, daleko, daleko zamawiałem ostatnie jedzenie, a teraz pojadę w lewo i pokażę Wam jak się dojeżdża do morza. No i ogólnie cały Port Barton jest tak malutki, że tu pieszo wszędzie w 10 minut można dojść w 7. A Filipińczycy jeżdżą zasłonięci od słońca. Nie dziwię się. No i jesteśmy. Nasza plaża w Port Barton. Jest na nią kilka wejść. Tutaj panowie złowili ryby. Zobaczcie. Hello guys. A tam ich łódeczka. Ok, lecimy pokazać wam jeszcze kawałek Port Barton. A będziemy jechać tam i później w prawo, czyli do tamtej części Port Barton, jakieś 500 metrów stąd. Miałem jechać dalej, ale oczywiście jest już coś ciekawego. Tu panowie niosą dostawę z rybami. Ryby lądują tutaj. I sprzedają je na wagę. A tu jest ciekawa obserwacja, taka stara stacja benzynowa, wygląda na starą przynajmniej, zapyziała z pewnością, jakieś motocykle, jakaś łódka z tyłu, a najciekawsze jest tu. Hej! Hi! What a meeting! How are you? How are you? Mabuti. I think you guys required requ No, required is in Spanish. Remember them? We were together at the island hopping, of course. Where we will go in island for island hopping? I don't know. <laughs> <laughs> That's Joey. He's always relaxed, always joking and honest. <laughs> Every day joking. Pojechali do miejscowości Rojas, tutaj, która jest niedaleko, po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Dobra, dokończmy nagrywanie tego autobusiku. Nie wiem, czy to autobusik, czy jeep. No, ja myślę, że tutaj złomnika trzeba by, kurczę, na te Filipiny sprowadzić, bo jest tu bardzo ciekawie pod względem motoryzacyjnym. Już mu wysyłałem nawet jakieś fotki. Kurczę, co to jest? Nie mam pojęcia. Wygląda jak autobus, jakieś podniesione. Także, panie złomniku, prosimy o opinię na ten temat. W sumie wszedłem i nagrał przód, ale to jest czyjś dom, także nie chcę się tam pchać do kogoś na jego teren. Nagram jeszcze tylko środeczek. Cyk. I spróbuję nagrać kierownicę z tamtej strony, może jakieś logo będzie. Ale kosmos, co? W cywilizowanym świecie to już by mandaciki były, że coś takiego tutaj stoi. Podejrzewam. Chociaż nie wiem, nie znam się. 
Ale często przeregulowany jest ten nasz świat, tak mi się wydaje. No, tutaj to śmietnik po prostu w środku. Zobaczmy z drugiej strony. Urbex motoryzacyjny, nowy gatunek na YouTubie. Tak, powiedziałem na YouTubie, dlatego że z tego co wiem nie mówi się YouTube, tak jak często się mówi u nas. Tylko mówi się bardziej YouTube, nie tyle U, co, co U. Ale ja z tym angielskim to zawsze mam problemy. Kiedyś powiedziałem Batman, sorry, Batman, to ludzie mi mówili, że człowiek łóżko. A ja starałem się mieć po prostu bardziej amerykańską wymowę niż Batman, bo wydaje mi się, że Batman, tak jak mówią Polacy, to też nie jest do końca po angielsku. Okej, okay, mniejsza z tym. Tak to wygląda z tej strony. Puerto Princesa to jest tutaj największa miejscowość w okolicy, więc pewnie tam to jeździło. I zobaczmy jeszcze kierownicę. Dobry grad, bez kitu. Taki już troszeczkę z naturą nawet połączony. Co to jest? Nie widzę co to jest, szczerze mówiąc. Ale może jakiś znawca się wypowie i będzie wierzył. No naprawdę połączony z naturą. Coś pięknego. Dobra, lecę, bo biedna Igdani zawsze na mnie czeka, jak nagrywam różne dziwne rzeczy. Ryby, rozwalone samochody. Tienes paciencia, si? Claro. Vamos. To jest miejscówka istotna, bo tutaj był checkpoint, czyli posterunek i za to się nie dało przejść, jak była kwarantanna. Kurczę, nie wiem, no mało to jest istotne, ale taka ciekawostka. Ale istotna też dlatego, że tutaj zaczyna się asfalt. I przejedziemy się całym tym asfaltem, pewnie pokażę wam to w przyspieszeniu, żeby pokazać wam dokąd prowadzi. No i to by było na tyle. Tutaj się kończy asfalt, a dalej przed siebie się jedzie w takie bezdroża właśnie, to znaczy drogi polne. I tam dalej jest Coconut Beach, do której popłynęliśmy wczoraj, a co wy zobaczycie zaraz, jeszcze w tym odcinku. Tam przed nami jest górka, na którą często wchodzimy i używamy sobie internetu, dokładnie tam. Ale nie będę teraz wchodził, bo jest bardzo gorąco i musimy się czegoś napić, zaraz lecimy. Tu jest nasz skuterek, a tam są widoki, ale że nie wziąłem innego obiektywu, tylko szerokokątny, to nie będę wam ich teraz pokazywał. Wyjdziemy innym razem na tę górkę i pokażę widok innym obiektywem. Tu jeszcze taka ciekawostka, ogromny zbiornik wodny. Tu jest woda dla całego Port Barton i ta woda przypływa w San Vicente, czyli tyle kilometrów stąd. Stamtąd jest dostarczana woda. Żeby za bardzo nie idealizować Filipińczyków i żeby być z wami w 100% szczerym, tak to jest, tak się mieszka w jakimś miejscu dłużej, że dowiadujesz się różnych rzeczy, poznajesz to miejsce. Ja już wiem trochę o Port Barton, takich historii bardziej stąd, które powiedzieli mi ludzie, którzy tu mieszkają, że San Vicente właśnie, który jest, można powiedzieć, stolicą tego powiatu, ma de facto znacznie mniej turystów niż Port Barton i dlatego jest o ten Port Barton zazdrosny. Są tu jakieś takie rozgrywki, wiecie, że tam jest niby władza, ale tu jest więcej turystów, więc się nie lubią. Zawsze są takie cechy Ludzkie. No i Filipińczycy też to mają. Bywają zawistni o drugą osobę, na przykład jak jest bogata. No to jest ludzkie i my często myślimy, że a Polacy tacy są, że my to lubimy jak drugi ma mniej niż my, jak ma więcej to jest lipa. Nie, to nieprawda. Myślę, że to jest ludzka natura po prostu, że tak jest. Ok, jeszcze mały strzał na bananowca czy cokolwiek to jest. I zjeżdżamy z tego pagórka. Zobaczcie kogo spotkaliśmy. Zobaczcie, zobaczcie, to jest on. Słynie z tego, że ma taką plamkę czarną, która łączy ogon z ciałem. Ma serce na nosie, dlatego nazywa się Corazon. Jest bardzo fajny, przyjazny. Do wszystkich podchodzi, ze wszystkimi chce się przywitać, zaprzyjaźnić. Czyli ty tutaj mieszkasz, co kolego? Lo conseguimos, no sabíamos donde vive i el vive aquí. Donde lo vimos la última vez. Sí. Su papá es un youtuber polaco. Que viaja por todo el mundo. ¿Verdad, mi amor? ¿Cómo estás tú? Corazoncito de mi vida. No, powiem wam, że przed chwilą poza kamerą pies mi mordelizał. No, przyznaję się do tego. Oczywiście później się wykąpiemy i tak dalej. No, wiadomo, że on żyje na ulicy i na pewno nie jest bezpiecznie. Jest! Tam pan przyniósł koguta, zobaczcie. 
Ah, Tony Cockwood. It's it's not, not a cock. It's a it's a chicken. Yep. Chicken. Chicken. For soup. Native. Oh, yes. Thank it's, you. It's a native chicken. Yeah. And the banana. This is lemongrass. Yes. And they will all come together to the yes. with the chicken. Don't tell the chicken about it, you know. <laughs> the chicken knows already. That's why she is so sad. I see. Because he knows that he is, this is the end of his day. This is life. Yeah. This that is, is life. life. I'm Brian. Bart. Share, share the comida. Pan mówi oczywiście trochę po hiszpańsku, español. Sorry. See, I came from. This is where we want to go also. They, the language there is no. like old Spanish. No, don't go there. Not at this time. But uh, do you think because of the Abu Sayyaf and stuff like that? Something like that. But you know, Mindanao is under martial law and uh, you're quite safe, but not 100%. What about the Sulu Sea? Oh, it's very... I've been in Bungao. Mm -hmm. I've been in Tawi Tawi. I live in Basilan because I was born in Zambonga City. So it's very cerca para na uh, mm -hmm. uh, visita. We ha I have to ask you one question. Do yeah. you know this dog, or no. is it like you come here sometimes? Because uh, actually, usually this is our, our garage. Uh -huh. I'm working with. And he's he's always here around, yeah? No, nope, not before. Uh -huh. uh, he, when he was here, it was two months ago. Very small. Small. Very small. Yeah. Okay. okay. Zapisz ten numer do tego pana. Uh, don't worry about the crocodiles in Balabac. They are okay. not so dangerous because they are all vegetarian. <laughs> <laughs> okay, thank you. <laughs> Padliśmy na chwilę do domu i widzimy, że tutaj gospodarz suszy ryby. And couple of days, yes? Yeah, a couple of days before it becomes dry. I see. And these are the... Barracuda. Barracuda. Barracudas. Yeah. Będzie suszona ryba. Ignalin poszła się przebrać. A my tu dokarmiamy naszego ziomeczka. Wcześniej już dostał naszą kanapkę z wczoraj i uznaliśmy, że jeszcze trochę mięsiwa nie zaszkodzi. Ej, ziomeczku, czekaj, bo to jest ostre. Potniesz się. No i co? Korason, mówimy na niego też Corazon Sito, czyli serdu serduszko. No to jest taki pies, który żyje sobie tam w tej miejscówce, gdzie trzymają busy, którą widzieliście przed chwilą. Jedz, jedz, nie przejmuj się. E, czyli jest takim bezdomniakiem, ale powiedzmy, że ma swoją bazę. W sumie wszystkie te bezdomniaki tutaj mają bazę i pytanie, czy te bezdomniaki mają gorzej niż nasze psy w schroniskach. Myślę, że mają znacznie lepiej. Oczywiście nie neguję schronisk, zwłaszcza, że u nas jest inny klimat, jak ktoś ostatnio w komentarzu zauważył i trudny, trudniej jest psom przeżyć zimę e, na zewnątrz. Tutaj zawsze jest ciepło i nie ma z tym problemu. Ale myślę, że te psy, które żyją tutaj na ulicy, pewnie żyją krócej, ale ciekawiej niż nasze bezdomniaki, które później lądują w skroniskach. No niestety. Tutaj zobaczcie, są ciekawe systemy związane z wodą, jakieś liczniki i tak dalej. A na dole sobie rzeczka płynie i że naszego psiaka tam ciągnie, to myślę, że wynika to z tego, że mu się chce pić. To miejsce już znacie, bo tu kręciłem ostatni odcinek. To jest plaża w Port Barton. I idziemy, być może popływać, zobaczymy. Już z nim tu byliśmy i pływaliśmy raz. Przyszliśmy tu wtedy, a dzisiaj przyjechaliśmy, żeby po prostu żadne psy po drodze nie zaczepiały. Te dwa się już znają. Odcinek pod tytułem Oda do psów. No się ma, idziemy popływać? Ciekawe, czy będzie. Tak, już sam pływa. Tej wody się nie pije, kolego. Podoba mu się to, bo się składza w ten sposób. Ale jest cholernie gorąco. Si. Oh my god, qué nadador tan profesional tengo. Anda, mi amor, anda.
Dwa krokodyle. Naricita, le decimos corazoncito porque su nariz es como un corazón. Míralo, míralo. Es hermoso, mami. Está chiquitito. No, lo vamos a adoptar. Lo vamos a adoptar, pero Bartek no quiere. No quiere tener responsabilidades. Sí, sí, sí. Ay, quiere subirse. Creo que quiere algo. Chyba myślą, że tam jest jedzenie po prostu. Ahí viene. ¿Qué pasó, pastorcito? ¡Ay, Dios mío! Tú esto siempre tienes que llevar, ¿qué? ¿Por qué tienes que morder todo? ¿Por qué? No muerdas. Es demasiado divertido. Es tu manera de ser. No, no me El predator está llegando. No me vas a morder, no. ¡Ja, <risa> Powiedzcie mi, jak tutaj można się stresować. Nie da się raczej. Jest luzik. Ogólnie, mimo tego, że Filipińczycy to tacy latynosi Azji, jak już wielokrotnie mówiłem, to jest tu znacznie bezpieczniej. A w takim Port Bartum to już w ogóle można zostawić telefon, obiektyw i prawie, że nie trzeba tego pilnować. No szansa, że ci tutaj ktoś coś ukradnie jest praktycznie zerowa. Pamiętajcie o nawadnianiu się. Wracamy tak jak tu przyjechaliśmy, czyli z Corazon Sinem. Jest troszeczkę przestraszony, delikatnie, więc nie jedziemy za szybko. To jest zresztą kawałeczek, dosłownie 400 metrów i będziemy zaraz na miejscu. Do zobaczenia. Jesteś u siebie w domu. Na pewno zrozumiem. Ale wiecie, może nie słowa zrozumiał, ale emocje. Bo psy to czytają ludzi bardzo dobrze. Na razie, Corazon Sin. No, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wstaliśmy o świcie. Pojechałem zamówić kanapki, wróciłem. I jesteśmy gotowi. A jesteśmy gotowi popłynąć kajakami na jakieś pobliskie wysepki. Zobaczymy, czy to się uda. Tak wygląda Port Barton. A tak wygląda moja spocona ręka po pobycie przez 10 minut na zewnątrz i przejściu 300 metrów. Ogromna wilgotność, wysoka temperatura robi swoje. Tu macie trycyk. Tak wyglądają na Palawanie, na każdej wyspie wyglądają inaczej, a tutaj pan dostarcza jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że chyba warzywa. Hello! No. Delivery, tak wygląda dostawa. A tu macie z tyłu napisy, pewnie nazwa firmy i tak dalej. Quieres comprar algo donde seniora, si? Tu tej pani często kupujemy. Hello! How are you? Ok. E, zobaczmy, tutaj są jakieś warzywka. Uh, vegetables. Yes. Adobo. 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 Not spicy. Adobo. Wow, this looks nice. Bambu. Bambu, ok. Thank you. Zapytałem, czy nie pikantne, dlatego że Ignali nie lubi pikantnego. W ogóle Wenezuelczycy z tego, co ich poznałem, większość z nich nie lubi pikantnego. A to ciekawe w sumie, nie? Bo Meksyk jest niedaleko i lubią, a Wenezuelczycy średnio. Oczywiście nie wszyscy, z zasady. Jest dzisiaj troszeczkę wiecznie, ale z kolei nie ma za bardzo chmur na niebie, a to jest dla nas najważniejsze. Powiedzieliśmy sobie, że jeżeli będą chmury, to nie ruszamy. Ja mam zawsze trochę dylemat, kurczę, czy nosić tę czapkę, czy nie. No bo tak, chroni od słońca, ale przez to, że mam czapkę, to strasznie się poce. I w sumie lepiej by było nie mieć czapki, no bo wtedy bym się nie pocił, ale z trzeciej strony, albo raczej z tej pierwszej właśnie, spalę sobie wtedy szybciej twarz, więc nie ma sensu. To co jedzie, to jeepney. We have Lina and uh, Yuri here, which you, whom you already know, and we have Dominic, but Dominic partied too much yesterday and yeah. he said he will skip the trip. Yeah. That's the Port Barton style, you know, party and then forget it. Fish, fresh fish. Wow. 80 pesos, 1 kilo. Yeah. Maybe okay. next time, because right now we go kayaking. We're leaving, we're leaving now. Okay. Thank you. Przed chwilą właśnie żamki mi powiedziały, że jest denga. Uh, it's in Port Barton and, and around, uh, so, yeah, somewhere around here. The lady from the 
Beckett. Um, we talked to her yesterday and she came in and she just picked up her daughter from the hospital um, because her daughter got dengue fever and wow. she was there for three nights and she had to pay uh, 22,000 pesos, so about $400. Publiczna służba zdrowia w sumie tutaj nie jest zbyt dobra, a prywatna jest dosyć droga, zwłaszcza jak dla Filipińczyków. Natomiast jeżeli chodzi o dęgę, no to wczoraj widzieliśmy jak rozpuszczali taki spray na plaży, ścinają trawy i tak dalej, no bo chodzi o to, żeby wykosić komary, stąd jak wiadomo komary przenoszą dęgę. Tutaj najnowocześniejszy sklep, Port Warto. Jest to niby taka apteka, ale de facto można tutaj kupić też jedzenie i różne inne rzeczy. I've just realized that you guys uh, walk barefoot. Yes, everywhere, everywhere we go. It's yeah. the only way to walk on an island. It is possible, it is possible, and I should change my cast, my uh, way of, you know, walking around. Yeah. My slippers broke, so I don't have a choice. I have a choice, I just like it like this. <laughs> it's great. Board Barton style. We have like uh, 10 beers and uh, half a liter of rum. 750 ml, so I think we're ready to go. Zażartowałem przed chwilą, że kupiliśmy alkoholu jak Rosjanin i Polak. I taka jest prawda. A to można powiedzieć, że jest centrum Port Barton, bo tam jest asfalt. Tu jest jeden, to jest w ogóle główna droga. Taka główna, główna droga w Port Barton. Tu jeszcze asfaltu nie ma. Fajnie oglądać to miejsce, zanim będzie bardzo turystycznym. Chociaż już się robi coraz bardziej. Z małą przerwą na pandemię. A to jest sklepik, gdzie robimy zakupy. Jak wyglądają sklepy, pokazywałem wam już wcześniej. Why in Philippines it is popular that many products have very small packages? Because of the heat, the products like food can get uh, go bad. Sometimes they just need a smaller pack. Ah, I see. So people don't want to spend too much money. They yeah, prefer to buy something small, yeah, for example, smaller. shampoo or yeah, something. Just for one day, like that. Ah, I see. Okay. And we bought water because we will need water at the kayaks. It's only for one day. If you want to. I see. <laughs> Jeszcze tylko powiem, że ja uwielbiam te pojazdy, te przeróbki z motocykli, takie jak ten na przykład. Wszystko tym potrafią przewozić, Filipińczycy i ogólnie Azjaci. Bardzo wysokie są te palmy tutaj. Raz widzieliśmy, jak koleś się wspiął na górę i zrywał. Na Instagram to wrzucałem. Szacun za to wspinanie się po tych palmach, które mają dobre kilkanaście metrów. It would be unlucky, but if it touches you on your pulse, your heart, and certain vital areas, then people will have been known to die. And Ignalin got stung, I think, by this one. Oh, oh you, you oh, have... still have scars. Yes, okay. it's been already like three weeks, I think. No, ale na nodze to nie jest też tak niebezpieczne, no bo w tym miejscu akurat nie ma żadnych żył, więc tyle. No i dobra, wypływamy. Z tym, że będę wiosłował, więc nie będę za bardzo nagrywał, ale tak wygląda Port Barton z tej perspektywy. Wypłynęliśmy tylko troszeczkę z Port Barton. Tam jest nasza ulubiona górka, na którą często wchodziliśmy, którą jeszcze Wam pokażę. A tutaj wszędzie, czasami, jak jest odpływ, jest po prostu plaża, po której można chodzić. Też Wam zaraz pokażę filmik z tego. Tam mieszka właściciel Coco nad Beach. Koleś ma po prostu swoją plażę, którą zaraz Wam pokażę. Ho, ho, ale rymy. I koguty. Tak to wygląda z tej strony. Tam są ziomki, a tam właśnie widać Coconut Beach, do której płyniemy. No Coconut Beach to jest taki strzał. Tutaj moja ulubiona plaża, tylko że właściciel troszeczkę nie lubi, jak się tam bez jego pozwolenia wchodzi. A podczas kwarantanny nie może zarabiać, więc chyba nie jest z tego powodu zadowolony. No dobra, co prawda korale nie wyglądają tu prawdopodobnie niesamowicie, ale zajrzyjmy pod wodę i zobaczmy co tam jest. Na brzegu jest fajnie, zobaczmy co pod wodą. Kurde, no w sumie to w ogóle tu nie ma korali, ale spoko, no. Jak człowiek nie wejdzie do wody, to nie będzie wiedział. Zesłaniał kamerę, bo jest to spory wiatr. Coś mnie w nogę dziabnęło, chyba rybka. Dobra, lecimy dalej. No niestety długo nie ponagrywaliśmy tym GoPro, bo przestało działać, było dobrze zamknięte i nie wiem o co chodzi, nagle padło. Kurczę, no ta marka jest tak zawodna, zawsze mam jakieś problemy, nie wiem po co ja to kupuję, ale no lubię tą jakość, którą ma w pełnym, w pełnym słońcu, bo wiadomo, że bez światła to słabo to działa. Nauczeni doświadczeniem, bo kiedyś już utopiłem drona w słonej wodzie, pierzemy to GoPro w wodzie słodkiej, 
żeby słoną wodę z niego wywalić, później ją porządnie wysuszymy i zobaczymy, no, może będzie jeszcze do uratowania, za parę dni je odpalę, ale czarno to widzę. W ogóle to mi przypomina historię, koleżanka mi opowiadała, że ma koleżankę, która nie umie skręcać w lewo i ja chcę skręcić w lewo w jakiejś miejscowości, to przejeżdża przez skrzyżowanie, jedzie do przodu, w prawo, w prawo i znowu w prawo i w ten sposób skręca finalnie w lewo. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Dobra, lecimy do Zo Coconut Beach. Lecimy na White Beach. To bardzo boli. Przed chwilą właśnie Yuri got stung by a, by a similar one, I guess. It's vinegar, right? Wow. Yes. And it's it helps. Supposed to help. Okay. Yeah. yeah. We'll see. Look at this tentacle. Look at this. Yeah, that's a long tentacle. Throw it back. She was watching videos on YouTube about it. It was interesting to her, yeah. Fuck. Okay, będzie trzeba uważać. Jesteśmy teraz na White Beach, czyli na białej plaży i ilość nagrywanych filmów pewnie się trochę zmniejszy, bo weszliśmy już w browarki. Tam rybacy są daleko. Sorry za jakość, ale telefonem teraz nagrywam, potem jak GoPro padło. I idziemy na plażę. Trochę mamy traumę po tym jak Juri został poparzony przez tę meduzę, ale może się uda popływać. Z całą pewnością uda się pokazać Wam te widoki, zobaczcie. No daję to radę. Tutaj kuśtaweczka. Nad morzem. Tutaj hamaczek. Następna kuśtaweczka. Zobaczcie co ziomki zrobiły do jedzenia. Mongo beans. Filipino dish, but mm -hmm. this is our own version of it. Mm -hmm. So always when you travel, you taste the local cuisine. The only yeah. way to eat when you travel. Mongo beans, guys. A tu co się dzieje? A tu co się dzieje? Ty ja cię zaraz dziawne ty. Super linda. Tiene dueño. Jeżeli ma właściciela pies tutaj, to ma obroże najczęściej. No się ma krótko łapku. O, otro perrito gigando. A, jest la misma, si. No dobra, mamy pierwszego śmiałka i to tego, który był poważony przez meduzę. Ma chłopak jaja. Yeah, it's amazing, man. Siema. Już prawie czternasta. Więc zawijamy się stąd. Chcemy dotrzeć na tamtą wysepkę, a wcześniej pewnie jeszcze zajrzymy na tę platformę, gdzie byli rybacy. Ktoś przyszedł nas pożegnać. Ignali znalazła jeszcze jedną na duzę. Boli, jak to poważnie. Boli, nie polecamy. No dobra, platforma wygląda pięknie, ale nie do końca stabilnie, bo jak się na nią wejdzie, to zanurza się w wodzie, poza tym te deski wyglądają na trochę zbutwiałe. Tutaj są krawy, które na nas wchodzą. The problem is that I have my phone in my hands now and I'm here standing. Ignalin, help me. It, use, it should be waterproof, but I don't trust these devices anymore, you know? Są okolice 14 i już widać na horyzoncie chmury, pojawiają się. Juri popłynął zamurkować i zobaczyć jak to wygląda pod wodą. Just touch the bottom baby. Seven meters. Any fish? No, no coral. Right, not much to see, but no jellyfish at least. Okay, a teraz płyniemy tam. Jesteśmy teraz blisko drzew i kurczę nie pamiętam jak one się nazywają po angielsku mangroves. En español? Tylko tyle mogę powiedzieć, że jak byłem na Florydzie, to jest ich wszędzie pełno, tak jak i jest sporo aligatorów. A nazywają się te drzewa po polsku tak. Z 
zostawiamy tę wysepkę i płyniemy dalej, bo podobno po drugiej stronie tej wysepki jest plaża. Zobaczymy. Wygląda na to, że tutaj jakieś takie rośliny niezbyt sympatyczne są pod wodą. A tam znowu jakaś plaża chyba. Wiecie co, kurczę, jak sobie pomyślę, że teoretycznie mogłyby tutaj być te krokodyle morskie, które żyją na Palawanie, to dodaje trochę kolory do całej wycieczce. Chcemy się udać na Balabak i zobaczyć te krokodyle morskie, być może da radę. Mają po kilka metrów, na dole napiszę ile maksymalnie i podeślę Wam w opisie parę linków. Spędziliśmy tu chwilkę i trzeba będzie się pomału zabierać, dlatego że chmury nadchodzą. Jak codziennie? Codziennie po południu ostatnio pada, a do południa jest słońce. To są nasze rzeczy, a tu niestety śmieć. Prawdopodobnie z morza wypłynął. Słoik z zardzewiałą zakrętką. Woda jest tak ciepła, że mimo, że nie wygląda jakoś super przejrzyście, to dzisiaj troszeczkę sobie opaliłem nogi i parzy mnie ta woda. Jest tak ciepła. Wydaje się, jakby była gorąca. Ale to dlatego, że trochę mi musnęło te nogi słońce dzisiaj. A i na lin niestety poparzyła meduzę. No, a dzień kończy się tak, że tutaj mamy Tandawaja, czyli rumik z kolą. I wracamy do domu. Zrobiło się troszeczkę wavy, ale nie do końca. Dobre dwa kilometry, może więcej. Piękny zachód słońca za nami. Pues grabar los chicos. Chicos, say hi! <laughs> Przypłynęliśmy na nasz ostatni przystanek. Tak wygląda zachód słońca, ale tam najpiękniejsze rzeczy się dzieją. But heavy rain looks like. Yeah, it's like a downpour. Couple of kilometers of the span. No i taki to był trip wczoraj. Wracamy do dzisiaj, czyli do soboty. Przyjechaliśmy na zachód słońca. W tle słychać koluty, bo jesteśmy na Filipinach. A to co tutaj widzicie, to są płonące, tlące się skorupy po kokosach. Chodzi o to, że ten dym, który się stąd wydobywa, on odstrasza komary. A mamy teraz tutaj w okolicy małą plagę dengi, a te komary, które roznoszą dengę i malarię, Właśnie mniej więcej o tej porze, koło zachodu słońca, latają. No ciekawe jak to będzie dzisiaj wyglądać. Ten koleś, który tam teraz szedł, to jest tak na serio koleś, ale jest, czuje się kobietą. Wygląda na to, że chce zapozować z naszego filmu. Filipiny to jest kosmos. 